Knallig, praktisch, gut. Legend XT 720. Letzte Woche gab es von mir ein Video zum Legend XT Feldköcher. Diese Woche passend dazu der Bogenrucksack für Recurve. Kann man unschwer erkennen, den ich hier in der Hand habe, in der knallig grünen Farbe. Es gibt also auch diese Rucksäcke in den ganzen kräftigen und schönen Farben dieser Serie, in der es also auch den Feldköcher, den Seitenköcher und die Release Pouch gibt. Man kann da also wieder sich ausstatten in seiner Wunschfarbe, die man gerne hätte und dann passt alles zusammen. Und heute möchte ich eben mal durchgehen, was kann der Rucksack und was kann er nicht. Ich arbeite mich mal von außen nach innen vor. Wir haben also eine übliche Form eines Bogenrucksacks mit einer innenliegenden Fallröhre. Es gibt ja mittlerweile auch Rucksäcke, wo sie außen dran montiert sind, um innen noch mehr Platz zu machen. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben eine aufgesetzte Tasche vorne. Und wir haben hier Schultergurte gepolstert, sehr dick gepolstert, finde ich. Längen verstellbar. Das ist eigentlich das Übliche. Wir haben hier einen Griff, der ist mit Neopren ummantelt, damit das ein bisschen angenehmer zu tragen ist. Und so kann man eben auch den Rucksack wie eine Tasche tragen. Was ist zum Außenbereich noch zu sagen? Wir haben ein bisschen Sicherheitsfeatures. Wir haben also hier oben einen reflektierenden Streifen, wenn man im Dunkeln unterwegs ist, entweder auf dem Fahrrad oder zu Fuß, dass man ein bisschen besser gesehen wird. Und auch das ist schön, auf der Rückseite haben wir hier noch zwei von den Punkten auf den Schulterbändern, damit auch vorne eben etwas reflektiert, wenn man angeleuchtet wird. Finde ich schön, es gibt Rucksäcke, die da deutlich mehr noch haben, die, die große Streifen haben und so weiter, ob das jetzt einen, einen riesigen Unterschied macht, aber da hätte man fast noch ein bisschen mehr verwenden können, finde ich, vor allem, wo hier so viel Schwarz verwendet ist. Aber das mal dazu. Es gibt hier ein Fach, wo man eine Visitenkarte reintun kann oder einen Zettel mit seinem Namen drauf, wenn man den Rucksack mal verliert oder wenn im Verein mehrere Leute den gleichen Rucksack haben, dann weiß man welcher seiner ist. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal rein. Was ist hier? Was finden wir hier? Wir haben also ein großes Fach. Hier sieht man die Fallröhre nochmal. Hier haben wir so Klettverschlüsse, die die Fallröhre halten. Also wie ich gesagt habe, die Fallröhre ist innen liegend, nimmt also im inneren Raum etwas Platz weg. Und dann haben wir hier eine sehr große Tasche, die ist mit Klettverschluss festgehalten. Und die ist eben für Mittelteil und Wurfarme da. Da haben wir einfach schönerweise auch in Rucksackfarbe für die Wurfarme und ein zweites Fach fürs Mittelteil. Das kann man also befüllen und dann hier reinmachen und das wird dann eben in Position gehalten durch das Klett. Ich habe mal ein Mittelteil dabei, ich gehe mal kurz tauchen. Und zwar ist das ein Gelo G1 in 27 Zoll. Das habe ich extra ausgesucht, weil es halt ein so großes Mittelteil ist, um zu gucken, ob, das, ob der Extremfall quasi auch passt. Also das kann man hier sehen. Das ist zwar knapp, aber das passt. Und da geht auch ohne Probleme der Reißverschluss noch zu. Also auch ein 27 Zoll ILF Mittelteil geht hier rein. Die Wurfarme habe ich jetzt nicht dabei, die würden aber auch passen. So, das wird ein bisschen frimmelig hier. Wenn man so ein langes Mittelteil hat, muss man das ein bisschen hochdrücken, um es reinzukriegen. Geht aber alles. So, und jetzt haben wir hier in diesem großen Fach noch Platz. Jetzt könnte man hier noch eine Tasche mit einem Visier reintun. Man kann noch ein bisschen Kleidung hier reintun. Es ist nicht wahnsinnig viel Platz, das muss man wirklich sagen. Aber für, das, für die normale Ausrüstung passt es. Wenn man jetzt einen Wettkampf hat zum Beispiel und noch zusätzlich Getränke dabei hat, Nahrung, Bananen, Äpfel, was auch immer, dann wird man eine zweite Tasche mitbringen müssen. Das lässt sich nicht vermeiden, so groß ist der Rucksack dann nicht. Auf der Innenseite der, der großen Klappe findet sich hier noch ein 
Netzfach. Da kann man noch ein paar Kleinigkeiten reintun. Das ist auch ganz schön. Und dann mache ich das mal wieder zu. Dann haben wir noch ein kleines aufgesetztes Fach. Das sieht so aus. Und da haben wir eben noch ein, zwei, drei Fächer. Ganz nett. Die sind durchsichtig, diese kleinen Fächer. Wenn man also da was reintut, Kleinigkeiten, dann weiß man, was drin ist. Man muss nicht suchen. Dann haben wir hier noch ein paar Gummibänder, die mit ähm, Klettband festgemacht sind. Da kann man noch irgendwelche Tools befestigen. Hier zum Beispiel ist so ein, ein Gummiband zwischen den zwei Fächern und hier in diesem T, dann kann man zum Beispiel einen Checker reinhängen. Auch hier ist noch ein kleines bisschen Platz drin, wenn man da jetzt Kleinteile drin hat, bleibt hier noch was. Da kann man auch noch was reintun. Aber das ist alles auch nur im Rahmen möglich. Es ist nicht der größte Rucksack, es gibt welche, die noch mehr Stauraum haben, aber gerade für den Einsteiger, für den, für den ersten Rucksack meinetwegen, so ist er preislich nämlich auch einsortiert, ist er, bringt er sehr viel mit fürs Geld und da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Ein, kleinen, ein paar kleine ähm, Mängel hätte ich vielleicht anzubringen. Wir sind ja hier nicht nur eine reine Verkaufsshow, sondern ich versuche ja auch meine echte Einschätzung zu geben. Wir haben hier äh, die Seite vom Rucksack, da ist außer dass da groß Legend draufsteht gar nichts. Hier hätte ich mir zum Beispiel noch eine Netztasche gewünscht, dass man da noch eine Flasche reinmachen kann. Da ist der Platz mh, im Grunde verschenkt worden. Auf der anderen Seite wäre das eigentlich auch noch möglich gewesen. Gut, da haben wir jetzt den Griff. Also man will eigentlich so viele Taschen wie möglich haben. Und hier und da hätte ich mir noch die ein oder andere, das ein oder andere Fach gewünscht. Ist aber okay. Die Fallröhre habe ich noch nicht erwähnt. Die mache ich jetzt zum Schluss. Man sieht schon hier auch im knallig grün. Die passt farblich immer zu den, äh, zu den Rucksäcken. Ist teleskopierbar. Man kann sie also auseinander schieben und bei einer anderen Länge wieder festmachen. Die ist ungefähr 35 Zoll, glaube ich, lang. Also wenn man die ganz auseinander zieht, werden da alle Pfeile reingehen, die man haben kann. Glaube ich, keiner hat längere, aber es wird eben auch ein Stabilisator reingehen. Okay, das ist also der Legend XT 720 Bogenrucksack. Ich drehe ihn noch mal um. Dann steht auch Legend richtig rum. Es ist wirklich äh, preislich auch ein, äh, eher ein Einstiegsrucksack. Dafür bringt er aber sehr viel mit, ist sehr stabil und wirklich eine Empfehlung für Leute, die sehr viel Material haben, meinetwegen sogar zwei Bögen. Auch das soll es ergeben. Ja die werden dann hier irgendwann nicht mehr mit zurechtkommen, weil da nicht genug Platz ist. Oder Leute, die sehr, sehr viel Werkzeug haben, die müssen dann eventuell noch einen, einen kleinen Werkzeugkoffer dabei haben oder eine zweite Tasche. Also da ist dann irgendwann das Ende der Fahnensteine erreicht, aber für alle anderen ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl und ähm, ist ein sehr häufig gesehener Rucksack, auch sehr viele Leute verwenden den, deswegen durchaus beliebtes Produkt. Ist wie immer verlinkt unter diesem Video und ansonsten war es das. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.